looking at wisdom. 지혜에 대해서 보고 있습니다. And the Bible says in verse 19, the evil will bow before the good, and the wicked at the gates of the righteous. 십구절입니다. 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의자는 의인의 문에 엎드리느니라. And it's in the future tense. 이제 미래 그 이런 동사를 가지고 있어요. It's a certainty. It's not maybe. It will happen. 이건 확실한 얘기입니다. 반드시 이렇게 된다라는 말씀이에요. And of course the reason why it's in the future tense is because right now we live in an age where there is injustice and wickedness and things that are not resolved. 이 미래라라고 하는 것은 당연하지요. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 세상은 지금 불이한 일이 많죠. 어, 어렵게 곤란당하시는 분들도 많고 굉장히 힘든 일들이 많아요. 억울한 일들도 많이 있습니다. Not because God is powerless to do anything about it. 하나님께서 능력이 부족하셔서 못 하시는 것이 아니라 But it is what the Bible calls this present evil age. 하나님께서 성경에 말씀하시는 바 지금은 악한 세대다라 하셨어요. Here's what Jesus says to his disciples. 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. He says, "In this world you will have tribulation, but be of good cheer because I've overcome the world." 너이 땅에서는 핍박이 있어. 이 땅에서 힘든 게 있어. 근데 너희가 참으로 기뻐할지라 내가 세상을 이기었노라. In this world there will be opposition but be encouraged I've overcome the world. 너이 땅에서는 진짜 어려운 일들이 많을 거야. 그렇지만 기뻐야 돼. 내가 세상을 이겼기 때문이다. So Christians can live victoriously here and now. Why? Because this life is not all there is. 네, 여러분 우리 기독교인들이 승리하는 삶을 이 땅에서 살아갈 수 있어요. 왜냐하면 이 땅이 다가 아니기 때문입니다. Now Paul goes further. And he says that some people, when they die, when they leave this life, they leave unfinished business. There are some rights that the wrong, some wrongs that were not made right. 어떤 사람들은 이 땅에서 삶을 마감할 때 정리되지 않은 것들이 있다. 그러니까 이런 어려운 일들 이런 게 해결되지 않은 채로 죽기도 해. Think about in your own life. 여러분 우리 인생도 그렇잖아요. Things where there have been injustices. 내가 이만큼 살아올 때 불이한 일들이 있었어요. Someone didn't pay some money back that they owed you. 여러분한테 꾼돈 안 갚은 사람 있잖아요. Someone said something wrong about you and it affected you. 그래 여러분에 대해서 잘못된 말을 한 어떤 사람 때문에 내 인생이 꼬인 게 있어요. Someone stole something from you. 아니면 나한테서 뭘 훔쳐간 사람이 있고. There could be many things. 많이 있어요. And we're called as Christians to forgive. 근데 우리 기독교인들은 하나님께서 용서하라라고 부르셨습니다. Not because those people deserve it, but despite the fact that forgiveness is undeserved. 그 사람들이 용서받게 마땅해서 용서해라가 아니. 용서받을 자격이 없음에도 불구하고 용서하라요. Forgiveness is not ignoring injustice. 그러니까 용서라고 하는 것이 그 불이한 일에 대해서 눈 감는다가 아니에요. Forgiveness becomes an invitation to the offender to repent. 그러니까 용서라고 하는 것은 나를 향해서 악을 행했던 사람한테 회개 초청장을 보내주는 거예요. Forgiveness comes first, repentance comes afterwards. 그러니까 여러분 용서가 먼저 옵니다. 그리고 회개가 와요. That's how it is with us. 우리도 그렇잖아요. Christ forgave our sins on the cross before any of us were born. 여러분 우리가 태어나기도 전에 예수님은 십자가에서 우리의 죄를 사하여 주셨어요. So in Christ you are forgiven. 그러니까 여러분 그리스도 안에서 여러분은 용서를 받은 사람이에요. But that forgiveness does us no good until we repent and receive the forgiveness. 네 여러분 이 용서가 이미 주어졌는데 내가 회개하고 그것을 받을 때까지는 나한테 아무 좋을 게 없는 거예요. Otherwise without repentance and repentance is an important aspect of our faith. 그러니까 여러분 이게 회개가 없으면 회개라고 하는 것은 우리가 믿음 갖는 데 있어서 아주 중요한 요소입니다. Without repentance there could be no true faith and with no true faith there is a rejection of forgiveness, a rejection of grace. 여러분 진정한 회개가 없이는 진정한 믿음을 가질 수가 없어요. 그러면 진정한 믿음이 없이는 하나님이 은혜 주시는 것을 내가 배척해 버린다. 이걸 그냥 그 제대로 받지를 못하고 이걸 그냥 털어 버리는 거예요. But God's forgiveness is not conditional. 내 하나님의 용서는 조건을 붙인 용서가 아닙니다. Jesus fully forgave from the heart on the cross all of his enemies. 예수님께서는 십자가에서 예수님의 모든 적들을 향해서 자원해서 다 용서를 해 주신 거예요. Many of them refused that forgiveness, but it didn't stop Christ from fully and freely forgiving his enemies. 예수님이 그렇게 해 주시는데 많은 사람들은 그걸 쳐내 버립니다. 예수님의 용서를. 그런데 예수님이 거기에서 멈추시지 않고 끝까지 죽기까지 용서하셨어요. And then he died 
forgiving them. 네, 예수님이 용서하심으로써 죽기까지 하신 거예요. Where's the justice? 거기에 정의가 어디 있어요? There's no justice there. 없잖아요. So we see forgiveness is not based upon justice in its immediate sense. 그러니까 여러분 이 용서라고 하는 것이 즉각적으로 공의가 거기에 있을 것이다. 이건 아니에요. Forgiveness is something greater than justice. 사실 용서라고 하는 것은 정의보다 더 위차원이에요. If we're looking for justice, then there can be no forgiveness because we would get what we deserve, which is judgment. 그러니까 여러분 막 정의만 주장하시면 용서는 없어요. 내가 한 짓에 대해서 마땅한 처벌이 있어야 되는 거잖아요. 그게 정의로운 거거든요. 그러니까 정의만 주장하면 용서라는 건 없게 됩니다. God's plan of salvation then is based on something greater than justice. 그러니까 하나님의 구원의 계획은 이 정의보다 훨씬 더 위단에 있는 겁니다. Forgiveness. 용서예요. That's why as Christians we are forgiven when we believe that it changes us we become forgiving people. 그래서 우리 기독교인들이 용서를 받으면 회개하고 더 위대한 사람이 되는 거예요. Think about which person is happier, the person who won't forgive or the person who has forgiven. 여러분 잘 생각해 보십시오. 용서를 못한 사람이 행복합니까? 용서를 한 사람이 행복합니까? Not the person who hasn't forgiven. They're miserable. 여러분 용서를 못한 사람들을 보면 인생이 고통스러워요. Hanging on to their unforgiveness. 막 그게 굉장히 자기 삶에서 자기를 쥐고 있어요. Based on a distorted view of justice, I want justice. 그러니까 정의롭지 못하다라고 하는 그런 정의에 대한 자기만의 왜곡된 시각 가운데 정의를 부르짖기 때문이에요. But they themselves are unjust because they've committed injustices too. 근데 본인이 정의롭지 못한 사람이잖아요. 자기도 언제나 정의롭게 산게 아니면서. But it's a distorted view of justice. 그러니까 이 정의에 대한 왜곡된 시각을 소유하는 겁니다. A one-sided justice, self-centered and self-serving. 자기 중심적인 정의예요. 자기를 위한 정의입니다. And it can never satisfy. 이것은 절대로 인간을 만족시키지 못해요. But Christ who is sinless. 그리스도는 죄가 없으신데. Who never committed injustice. 예수님은 정의롭지 못한 일을 하나도 하시지 않았어요. It suffered the worst injustice. 그러나 예수님 가장 불이한 고난을 당하셨죠. We could say, well, maybe there have been others in history they've suffered as much or greater than Christ, but not more than Christ qualitatively because they suffered as sinners. Christ suffered as sinless. 사람들이 이런 이야기를 하는 걸 들어봅니다. 어, 그리스도만큼 그렇게 막 처절하게 고난당한 사람 이야기가 있던데요. 그렇게 막 잔인하게 사람들한테 그런 고난을 받은 이야기를 들어봤어요. 그런데 질적인 면을 따져보자면요. 사실은 질적으로 이게 두 개가 비교가 안 돼요. 왜냐하면 그 사람은 아무리 불이한 일을 당해도 죄인이고 예수님은 죄가 없으신데 그런 일을 당하셨기 때문에 예수님이 당한 불이한 일은 어떤 사람과도 비교가 되지 않습니다. So the sufferings of Christ are greater qualitatively. 그러니까 예수님의 고난은 질적인 것으로 봤을 때 가장 심한 고난이에요. And yet he who suffered the greatest forgave the most. 네, 예수님은 그렇게 고난 당하심으로써 사람들을 용서해 주신 거예요. This is what Jesus talks about when he says, "My peace I leave with you." 그래서 예수님이 이런 말씀을 하시다. 내 평안을 너희에게 주노니. That's one of his spiritual blessings. 예수님의 주시는 우리에게 주신 축복이에요. That's part of the blessings of Abraham, spiritual blessings in Christ. 영적인 축복입니다. 예수님께서 주시는 영적인 축복이에요. 아브라함에게 약속하셨던 하나님의 영적인 약속입니다. By contrast, Isaiah writes twice, "There is no peace," says my God, "for the wicked." 이사야가 두 번이나 이런 말을 적고 있습니다. 주 하나님께서 말씀하실 때 악한 자에게는 평안이 없도다. So for the person who commits injustice, 그러니까 불의한 일을 저지르면요. They tell lies. They think they're getting advantages from it. 그리고 거짓말을 막 합니다. 그러면서 거짓말을 함으로써 자기에게 굉장히 유익을 받는데. They steal what is not theirs. 자기 것도 아니면서 남의 걸 훔치고. They hurt others to enrich themselves. 다른 사람들 아프게 하면서 자기는 부여하게 되고. And they laugh, saying, "I'm winning." 그리고 웃으면서 내가 이기고 있다. They have no fear of God. 하나님을 두려움이 없어요. They don't believe in an afterlife. 그러니까 이 땅에서 삶 이후의 삶에 대해서 믿지를 않는 거죠. They don't believe in a day of judgment where sin will be judged. 심판 날이 오고 있어요. 죄가 심판을 받는 그 날이 옵니다. They're fools. 이들은 어리석은 거예요. Even though they are comfortable in their deception. 지금 자기들은 미혹됐기 때문에 편하고 있지만. The Bible says, don't envy them. 
하나님 성의 말씀합니다. 그들을 부러워하지 말아라. You may look at them and say, "Wow, they have such a nice life. What's wrong with me?" 그들을 보면서, "Oh, 저 사람들 잘 먹고 잘 사는데 나는 왜 이래야 돼?" No, they don't have such a nice life. 어, 저 사람들 결코 잘 먹고 잘 사는 인생이 아니다. The Bible says, "There is no peace," says my God, "for the wicked." 우리 하나님께서 말씀하실 때 악한 자들에게는 평안이 없도다라셨어요. What you are seeing outwardly is a life that is covered up with all sorts of cosmetic things to hide and conceal an inner torment. 자, 여러분 이 내면으로는 고통당하고 있어요. 우리가 볼수 있는 것은 그냥 겉모습이잖아요. 그런 사람 겉으로 많은 치장을 하기 때문에 그런 겉모습에 있어서 남에게 보여줌이 있지만 But the moment that person dies and goes into eternity, all of that is removed and they are simply in torment. There is no peace for the wicked. 여러분 숨이 딱 넘어가는 순간이 있어요. 이 땅에서 죽는 순간 이 순간이 오면 모든 것이 벗겨지는 거거든요. 이런 치장했던 건못 가져가는 거죠. 그리고 즉각적으로 그 영혼은 고통 가운데 있게 됩니다. So do not envy them. 저들을 부러워하지 말아라 해요. Rather fear God. 그리고 너희는 하나님을 두려워야 해. Believe that God is just. Believe that there is a day where the wicked will bow before the righteous. 아, 하나님은 공의로우시고 심판 날이 오고 있고 불의한 자들은 공의로운 자들 앞에 무릎을 꿇을 그 날이 올 것이다. Now this is a promise of scripture. 예, 예, 말씀의 약속이에요. The evil will bow before the good. 악한 자들이 선한 자들에게 무릎을 꿇을 것이다. And the wicked at the gates of the righteous. 불의한 자는 의인의 문에 엎드리는 이라. Now when we read in the scriptures about the gates, when it talks about the gates, the gates of a city were the places where the elders would sit, where the judges would sit. It was the place of authority. 예, 성경에 문에 대해서 여러 번 나옵니다. 성경에서 나타내시는 문은 권위의 자리예요. 그러니까 보통 왕, 치리자들, 어, 그 땅의 리더들이 이제 문 앞에 앉아 있었죠. Now Jesus spoke of this as well. 예수님도 여기에 대해서 말씀을 하셨어요. Well, he said on the day of judgment. 예, 심판 날이 오면 all those who had opposed him. 어, 예수님을 향해서 대적했던 모든 자들은 all those who had spoken against him who had rejected him. 어, 예수님을 향해서 대적하고 예수님을 거부했던 자들은 he said they would be brought and they would bow before him and they would be destroyed in his presence. 음, 예수님의 앞에서 그들이 어, 불려 나올 것이고 거기에서 완전히 파멸되리라 해요. This is the same Jesus who cried out, "Father, forgive them." 예, 같은 예수님이세요. 십자가에서 아버지 저들을 용서하여 주옵소서라고 하셨던 같은 예수님입니다. So we see that forgiveness is not tolerance. Forgiveness is not embracing injustice. 그러니까 용서라고 하는 것이 타협이 아니다라는 얘기예요. 불의에 대해서 눈 감아 주신 사건이 아니에요. Forgiveness is an offer of clemency, but if it is rejected, those people are judging themselves. 아, 예수님이 용서하신 건 초청이에요. 회개하고 돌이키라는 초청이에요. 하나님 앞으로 와야 하는데 그걸 쳐내고 거부한 사람들은 그 이후에 형벌만이 남아 있는 겁니다. That's what makes this life so worth living. 그러니까 여러분 이 땅에서의 삶이 그렇게 중요해요. That's what makes when you endure, not just enduring difficulty, but when you overcome through forgiveness, through faith, this makes this life this much more worth living. 이 땅에서 그래서 끝까지 인내하는 것이 중요합니다. 여러분 그런데 인내만 하는 삶은 아니에요. 우리가 믿음으로 이기는 인생을 살아라 하셨어요. 우리는 이 땅에서 믿음으로 승리하여야 합니다. Paul says this about when we suffer injustice. 바울이 우리가 불의한 것을 겪을 때 이렇게 말합니다. He says the fact that human beings suffer injustice in this life. 사람이 이 땅에서 불의한 일을 겪기도 한다. Including Christians. 음, 기독교인도 마찬가지야. He says this is proof that eternity exists. 어, 이것은 바로 영원히 있다라고 하는 것에 대한 증거야. Because we know there is such a thing as justice. 그러니까 의라고 하는 것이 있는 걸 우리는 알아요. And because justice exists. 공의가 있기 때문에. Yet because people do not experience justice fully in this life, proves that there is a life to come where justice will be fully satisfied. 음, 영원히 있다가 증명이 되는 겁니다. 왜냐하면 사람은 이 땅에서 온전한 공의를 경험하지 못하거든요. 그러니까 이 땅이 다가 아니고 앞으로 오는 삶이 있고 영원한 삶이 있다. 그래서 이 공의가 반드시 이루어진다라고 하는 것을 우리는 증명하는 겁니다. This is the teaching of the New Testament. 이것이 신약의 가르침이에요. And it means that you and I can live confidently this side of eternity. 
그래서 여러분 우리가 여러분과 저는 이 땅에서 편하게 살수 있어요. We're going to live forever. 우린 영원히 살 거니까. And in fact, eternal life is not something you receive in the future. It's something you receive now and have for eternity. 영원한 생명이 우리가 나중에 받는 게 아니라 구원받을 때 이미 받았어요. 그리고 우리는 그 삶을 살고 있는 거예요. When Christ returns, 그리스도께서 다시 오시면, the Bible says that He will return with all the saints that have gone before us. 우리보다 먼저 살았던 성도들과 함께 오신다가 성의 말씀이에요. The graves will be opened and their redeemed souls will be reunited with their resurrected bodies. 무덤들이 열릴 것이다예요. 그래서 그 구속받은 영혼들이 자기의 옛날 그 몸, 그 몸이 이제 영화되어서 그 몸과 다시 연합하여 질 것이다가 성의 말씀이에요. That's going to be interesting to see. 엄청 재밌겠죠. <웃음> Better than any special effects movie. 어, 영화관에서 보여주는 어떤 영화보다도 이건 훨씬 더 흥미로울 겁니다. And then he says that we who remain alive at the return of Christ will be instantly transformed. 그런데 예수님 오실 때 살아있는 사람들이 있겠죠. 그 세대들은 그냥 즉각적으로 영화된 몸으로 변화될 것이다. And the Bible says that we will reign on the earth for a thousand years with Christ. 그리스와 더불어서 우리가 어, 천년 동안 이 땅을 다스리리라 해요. This is not just symbolic. This is something that the scripture says will happen in human history. 여러분, 이건 상징적인 말씀만이 아닙니다. 성의 말씀하시는 바 인간의 역사 가운데 이러한 시대가 온다를 가르치세요. And while the Bible says no one knows the day or the hour, 그런데 그때와 시간은 아무도 알 수가 없는데. Yet Jesus said that we can discern the seasons and the times. 네, 예수님께서 네가 그 시즌에 대해서는 분별할 수 있다 해요. And if you just do the math, 어, 수학을 하면 The Bible says a day is as a thousand years to the Lord, a thousand years as a day. 성의 말씀하시는 바 하나님께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같도다라 하셨는데. And if you calculate a biblical year and you count the years as and you say, well, it's been 2,000 years. That's been about almost two days according to God's calendar. 예, 예수님 오시고 나서 한 이천 년 정도 지났어요. 하나님 시간으로 한 이틀 지난 겁니다. Then it means the third day is coming very soon. 세 번째 날이 곧 오고 있잖아요. That third day, that third thousand years, that is the day of resurrection when all of us in Christ, we are raised together. 아, 그것이 이제 천년이 될 텐데, 어, 그때 이제 우리는 부활하는 거야. 그리고 부활한 몸으로서 예수님과 더불어서 다스리는 거예요. So we don't want to try to pinpoint dates, but we can believe that this is the season. 몇월 며칠 우리가 이렇게 막그 날을 향해서 우리가 막 예측하고 들어가는 거 아니지만 우리가 그 시간을 분별하여라라고 하셨기 때문에 아이 이 시간이다 이 정도 분별하고 살아야 합니다. And the Bible says that day is going to appear suddenly. 그런데 그 시간은 갑자기 말이라고 성경 말씀이에요. So suddenly it'll take most people unawares. 너무 갑자기 오기 때문에 사람들이 그냥 당황할 것이다. And he says it'll happen in a time where just people are just going about their daily life. They're getting married. They're having jobs. They're making money. They're living their life as though this is just going to continue. And suddenly Christ comes. 나 완전 갑자기 올 것이다요. 그런 사람들이 밥 먹고 결혼하고 직장 가고 새 직장 구하고 걸어가고 이런 날 갑자기 이 말이라. But Jesus says, "Don't let that day take you unawares." 그런데 그날이 너에게 있어서도 갑자기 임하지 않도록 해라 해요. Christians are called to watch and pray. We are to be prepared and longing for His return. 그러니까 기독교인들은 파수꾼이거든요. 그리고 예수님이 다시 오심에 기대하고 그것을 향해서 계속 소망하는 사람들이에요. 그러니까 너희가 깨어서 기대하면서 기도하고 있어라 해요. The person who calls himself a Christian, they say, "Well, I'm not ready for Jesus to come back yet." 여러분 기독교인이신데, 어 예수님 오면 안 되는데, 난 아직 준비가 안 되는데. You are so clueless. 이러시면 안 되는 거예요. 그게 뭔지를 잘 모르시는 거예요. You're living like an unbeliever. 안 믿는 분 같이 사시는 거예요. You don't understand how good it's going to be when Christ comes. 여러분 그리스도 다시 오시면요, 이건 너무 좋은 거예요. And if you're not longing for His appearing, first of all, the Bible says there's a special reward for every Christian who longs for His appearing. 여러분 예수님 다시 오시는 걸 기대하셔야 돼요. 성경에 예수님 다시 오시기를 고대하는 사람들에게는 하나님이 마련한 특별한 상이 있다라 하셨어요. But how offensive to Christ for a person to not long for his appearing. 여러분 그리스도가 다시 오시는 거가 난 별로예요. 이게 얼마나 그리스도한테 모독적이에요. 
Will that person be close to Christ or far from Christ when he returns? 여러분 이런 분이 예수님 다시 오시면 가깝겠습니까? 아니면 멀겠어요? 멀죠. Not close. Jesus will say, "I don't know you. Depart from me." 예수님이 난너 모르겠는데 나를 떠나라 하실 수도 있어요. So there is to be a longing for his appearing now, watching and anticipating. We're longing for the coming of Christ. In the meantime, we occupy as Christians. 네, 여러분 우리가 이 땅에서 예수님 다시 오시는 걸 기대합니다. 고대하고 살아야 돼요. 그리고 깨어서 살아야 돼요. 그런데 도, 강, 동시에 우리는 이 땅을 차지하고 있어야 한다. The Bible says, "If we suffer with Him now, we will rule and reign with Him in eternity." 성경이 우리에게 가르쳐 주십니다. 이 땅에서 우리가 그리스도와 함께 고난 당하였으면 그리스도와 함께 다스리리라 해요. So don't throw away your faith. 네, 여러분 믿음을 버리시면 안 됩니다. We don't want to bury our head in the sand. 여러분 자꾸 모래 머리를 파묻지 마시고. But on the other hand, we don't want to freak out and stress out and just go ballistic about. All the problems and what can we do? 그런데 여러분 또 이게 막 너무 나는 이건 진짜 나한테 너무 버거워요. 이거 어떻게 해요? 세상에 이런 문제는 어떻게 되는 거예요? 이러면서 너무 염려하시지 않아도 돼요. In both of those extremes, we have to say, where is God? 그런 두 가지 다 극단적인 그러한 태도는 하나님이 없어요. Where's the balance? Are you living your life in spiritual balance in the presence of God? 여러분 밸런스가 있으셔야 합니다. 하나님의 임재 가운데. 여러분이 그 영적인 삶을 쭉 꾸준히 사셔야 돼요. Are you living as a spiritual person or are you living just as a material person? 여러분 영적인 분으로 살아가십니까? 아니면 그냥 세상이랑 똑같이 물질적인 사람으로 살아가요? The person who lives as a material person, they're out of balance spiritually because they're not designed to live as just simply a material being. 네, 여러분 그냥 물질적인 그런 물리적인 사람으로만 살면요. 당연히 영적으로는 밸런스 안 맞아요. 그러니까 언제나 갈등 있고 언제나 고단하고 이런 거예요. 뭐 세상이랑 다를 게 없는 거죠. In this life, our peace is found in Christ. 여러분이 이 땅에서 우리가 살아갈 때 우리의 평안은 그리스도 안에서 찾는 겁니다. Jesus said, "My peace I give to you." 예수님이 말씀하셨어요. 내 평안을 너희에게 주노니. My peace I leave with you. 내가 너한테 남기고 가. It's not like the world can give. This peace that I give to you. 내가 너한테 주는 평안은 세상은 줄수 없는 평안이야. It's not a temporal peace, in other words. 그리고 잠깐만 있는 평안은 아니야. It's something that the world can't give you, so the world can't take it from you. 이건 세상에 줄수 없기 때문에 너한테서 뺏어갈 수도 없어. If the world can give it to you, it can take it from you. 야, 세상이 너한테 줄수 있으면 언제든지 뺏어갈 수 있지. But Jesus says this is something that is untouchable. 이거는 아무도 손댈 수 없는 거야. It's something real. It's something permanent. 이건 실제고. 계속해서 나한테 있는 거다. So that no matter what the storms are, we are in the peace of God. We are in the protection of God. 그러니까 폭풍우가 어떤 폭풍을 해도 우리는 예수님의 평안 가운데 살수 있는 겁니다. 예수님 안에서 안식하면서 살아가야 합니다. This is the victorious life. 이것이 승리하는 인생입니다. This is the overcoming life. 이것이 우리가 넘어가는 인생이야. This is what Paul means when he says, "Set your mind on things above, not on things below." 바울이 우리에게 이렇게 말합니다. 너희 아래 것을 바라보지 말고. 위 것을 바라보며 살아라. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus. 그리스도 예수의 마음을 품으라 하셨어요. Paul says we have the mind of Christ. 사도 바울이 말합니다. 우리에게 그리스도의 생각이 있으니. It's not automatic. You need to be intentional. Put on Christ. 여러분 자동으로 되진 않아요. 바울이 말합니다. 그리스도로 옷 입어라. And know that one day every injustice will be made right. 여러분 이 모든 불이한 일은 예수님께서 올바로 하시는 그날이 있습니다. In the meantime, live like Christ. 네, 우리가 그날이 될 때까지는 그리스도와 같이 살아가야 합니다. Live in the peace of God. 하나님의 평안 가운데. Live in the forgiveness of God. 하나님의 용서하신 가운데. And live in the grace of God. 하나님의 은혜 가운데 살아가야겠습니다.